袁世凯去看。如果袁世凯认为东西做得好，然后再大量烧造。但是很遗憾，这个袁世凯即便是登基了，只待了八十三天，啊，就下台了。那么这批东西呢？呃。结果就再没有烧造下去，那么这个里边问题就来了。那么有很多人认为啊，这个居仁堂啊，就是这个袁世凯当时所使用的。对于说有红显年制和红显玉制一说呢，基本上都采取了否认的态度。啊，就包括郭士武自己本人，也不承认曾经烧过啊，若有这个款的瓷器。那么这个问题呢，我这个曾经到景德镇啊，带我们这个培训中心的学儿到景德镇去参观实习的时候呢，与他们陶瓷研究所的白坤先生啊进行过探讨，啊，也专门询问过这个问题。那么这个里边呢，就提到了一个问题，就是袁世凯，就是郭士武啊，当年有没有烧过红显年制或者是红显玉制的东西？那么白坤先生他给我的答复呢是肯定的。他说，第一，那个时候玉窑厂没有恢复，是在湖北会馆里边啊，用民工的方式。招了社会上的一些精工巧匠，请他们分工啊，有的负责胎，有的负负责釉，啊，有的负责化工，啊，把他们凑在一起以后，来制作这些东西。这是第一，第二，他们使用的材料全部是由啊。紫金城内库里调拨出来的粉彩和珐琅彩材料，啊，直接从内库调的。那么这个里边的人工巧匠使用这些材料，啊，来绘制在这些瓷器上。当初这个郭师傅提出来要烧这个汝窑瓷器，但是呢，最后呢。被否认了，原因在哪里？原因就在于这个汝窑瓷器寿命太短，才有二十多年的时间，认为这个对于一个新生的帝王，这个不吉利，最后就选择了以雍正、乾隆、以清清代鼎盛时期的瓷器作为样本，啊，作为参照。来烧造瓷器，所以用粉彩和珐琅彩用到这个瓷器上呢，能够做到恰到好处。那，那么，所以我们看到很多东西呢，基本上是以这个两个朝代的东西为蓝本的，而且上面的材料也是以那个时代的材料啊，呃，来使用大量使用的。那么可惜。袁世凯只很短啊，作为短寿，时间这么短，就下台了。所以呢，那批材料最后全部留在了民间，再没有回到啊这个内库，啊落在了这些工匠的手上了。那么这个时间短了以后呢，又出现了问题了。什么问题呢？那么就是纠结了这个有没有烧过这个红弦玉制。和红显年制的东西，那么这个问题呢，那么白坤先生他认为是烧过的，啊，毫无疑问，啊，专门给袁世凯烧的。那么现在很多人提出来，就是这简直是不可思议，他总共在台上才八十三天，那么就要烧出这么多的东西来，这是不可思议的。那么白坤先生给我的答复是这样，他说这些。啊，提出这些观点的啊，不管是学者也好，还是研究者也好，啊，他们对于我们景德镇人根本是不了解的。第一，在烧这些瓷器的时候，其实前期的工作早已经在做了。
第二，这烧这种瓷器，对于景德镇的这些工匠们来讲，将轻就熟，很容易做到，没有他们想象那么大的难度。所以他们不了解我们景德镇人的这种技术水准，所以他们的不可思议，对我们来讲，这是。迎刃而解的事情，所以八十三天对于景德镇人来讲，他们有足够的时间把它做得很好，所以说不可能，这个话是站不住脚的。这个呢，也是我给我们镜头前的朋友啊，呃，如果将来有机会呢，我也会给大家讲这个红险词的问题。那么这个事情呢，我们呃先讲到这儿，啊，先讲到这儿。那么也就是说。尽管有人否认，有人承认，这个问题呢，我们也有待于历史慢慢去解决啊。呃，我在这儿呢，也不想去坚持，但是呢，我必须要把这个经过告诉大家。另外，还有一个什么问题呢？还有一个就是我必须要告诉大家的啊。那么，这个袁世凯有第十三个女儿。叫袁金珍，啊，一直啊，这个生活在苏州。一九六三年啊，一九六五年，他曾经两次捐瓷器给苏州博物馆。啊，那么这批东西呢，我可以给大家看一下啊，这个带红线年制款的，哦，带这个巨人堂款的东西。我来给大家看一下啊，来，呃，把它切过来，切上去了吧？好、oh, ，OK， 大家注意啊，这个上面是什么呢？喜鹊灯眉、盘和碗。那、啊、这个盘和碗，我来再给大家看。这个除了这个上面画的非常细致以外，再给大家看一下这个局部的啊，你看见没有？这上面的粉彩啊，喜鹊绘的非常精细，包括它的胎釉做的都非常的精彩啊，非常精彩。那么再给大家看，这个上面呢也是落着什么款呢？居人堂制楷书款，这是折枝过墙式的。喜鹊灯眉，和我们现在给大家看到的这个蛋形的水唇呐、啊，这个底下落的是双方款，啊，它这个里边是四个字，同样四个字。我们现在看到镜头里边的，是楷书款，而我们现在给大家看到的实物上是什么款呢？是篆书款，啊，这个两者之间。是明显有区别的，啊，是明显有区别的。这是一九六三年和一九六五年，袁世凯第十三个女儿捐给苏州博物馆的东西。好，我们再回过来啊，呃，切到我这里，这是一个。那么一九七二年左右。华裔物理学家叫袁家流、吴建雄夫妇俩，是比较爱国的啊，我们的中国华裔的科学家。我给镜头前的朋友讲啊，但是大家有些，尤其我们镜头前的朋友，因为也可能我们年龄有一个年龄差异啊。这个袁家流这个教授啊。他是这个袁世凯的孙子，叫袁家流。那么在七十年代初啊，他们经常从美国回来，因为那个时候啊，中国和美国希望在外交上啊有所缓和，所以呢，他们就起到一个穿针引线的中作用。这一段时间呢。这个袁家流和吴建雄啊，这个夫妇两个，两个都是教授啊，而且都是物理学家，经常回到国内来。那么
这个袁家流，这个呃呃，跟吴建雄夫妇两个啊，那么到国内来，经常得到中央领导的接见，尤其是周恩来的接见。那么他们每次回来都都要参加一些政治活动啊，那么参加完了以后呢，他们只要有机会，都会到苏州。去看他的姑妈，就是这个袁金珍女士。有一次，他们两个看完了袁金珍女士以后，临行前，袁金珍女士拿出自己的收藏，交给袁家流和吴建雄夫妇。跟他们讲，我年纪已经很大了，那个时候他已经有八十多了。他说我这个还手上还有我结婚的时候，父亲给我陪嫁的几件东西，你们就留作纪念。是什么东西呢？一个是雪景图的笔筒。一个是雪景的水鱼，两件东西。那么这两个东西啊，底下落的都是什么款呢？底下都是落的双方框款，楷书、仿宋体楷书，乾隆年制。啊，红显年制啊，不是乾隆年制，红显年制，这两件底下都是落的这个款，这个款呢是外边款比较宽，窝角，里边的一条框呢比较细，然后红显年制，仿宋体。那么这个两件东西呢，当时袁金珍女士交给他的这个。啊，这个袁家流的时候呢，这个事情就比较麻烦，因为他不是在北京，是在苏州。那么这个东西呢，作为他们家来讲呢，虽然是自家的东西，但对文管部门来讲呢，认为这个东西是文物，不能出口，这个就问题就出来了。最后怎么办呢？当地政府啊，先请专家来鉴定。其中有一个专家，在也是一个大名鼎鼎的专家啊，是苏州文物商店的一个老先生，叫张永昌，也叫张忠仪。这个他是谁呢？大家一讲就知道了。香港有一个张忠宪，对吧？这个名气很大，对不对？他是张忠宪的堂兄。是我们国家鉴定委员会玉器委员会的专家，啊，是个大专家。他当时看到这件东西，他说：“我一看，他说我认为这个红显年制的东西应该是对的。”啊，刚才我前面给大家讲了那么多，我没给肯定的回答，但是现在这个老先生给我的答复是肯定的。啊，他说这个笔筒底下落的这个款，和这么个写法，应该是红显，就是袁世凯啊自己用的东西，红显年制官窑器啊。那么郭氏呢，作为我们这个封建王朝当中最后一个独陶官，啊，他烧了这些东西，但是他死活是不承认的，但是。张永昌先生认为这东对的，那么问题来了，怎么拿走？大家都不能决定。最后一直上报到哪里？中央办公厅，中央办公厅交给这个问题就交给了周恩来总理来处理。周恩来总理当时就同意了，说这是人家里的东西，应该可以带走。所以他们把这个东西就放行了。那么问题在哪里？这个信息是张永昌先生。亲自跟我讲的，啊，所以我也就特别的啊，专门告诉我们镜头前的朋友
红险年制这个款，在我们这些老专家眼里，这个东西是有的，是对的。啊，不是郭世武、郭宝昌自己讲，他没有烧过，只烧过居仁堂啊。他那个说法是有问题的，啊，是不妥的。所以我们现在啊，给大家看到的这一件东西，大家要注意啊，这件东西呢，是一个标准的啊。这个民国时期，或者说民国早期，仿红险年制的东西，底下落的是居仁堂制款。那么，为什么会出现这种款呢？是因为这个袁世凯下台以后，因为时间短。有很多的人就利用它时间短，啊，然后呢，大量的烧造这批东西。这种这个里边也包括郭世武，自己也烧了很多带有郭世武款、致灾款，啊，等等的一些啊东西，里边用的材料都非常考究，非常好，啊，所以我们今天看到这件东西啊。底下虽然落的是居仁堂啊，这个篆书款，但这种东西呢，是民国早期仿制的作品，而不是真正的这个所谓的啊官窑款啊。这个是我呢在这个地方专门给大家的看的东西。<咳>另外，我再给大家看几件啊，呃，这个照片。这个是一个啊，这个叫盘口瓶啊，盘口瓶，粉彩啊，这个是锦鸡牡丹啊，锦鸡牡丹<咳>。看到这件东西的时候呢，我特别要强调一个问题啊，我们镜头前的朋友，其实有很多人不了解民国瓷，不了解民国的粉彩。现在我给大家看到的这个啊，锦鸡牡丹，啊，或者叫富贵牡丹，这个就是标标准准的民国的粉彩瓷器。这个瓷器最大的特点是什么？胎质细腻、洁白，粉彩用的特别的雅致。这就是我们民国时期。啊，非常少有的一些瓷器是非常漂亮的啊！我再给大家看下它的另外一面，看见没有？这上面的粉彩啊，非常的漂亮啊，非常的雅致。这个就是我们讲的典型的啊，这个粉彩时期的。开和右，好，我们再来看看它的款。大家注意啊，刚才我们手上给大家看到的这个实物，底下落的就是这个“居仁堂制”篆书款，外边是粗线条和细线条啊，这个形成的窝角。啊，繁红方款，大家要注意，这种款和我手上给大家看的这个淡青水鱼属于一致的，啊，属于一致的，都是这么写的。但是这种东西，请大家注意，都是民国早期的仿品，啊，不是真正的红险年制时期的作品。我们讲的红险年制时期的作品。应该是在红喜，就是袁世凯倒台之前那段时间的东西，这是倒台以后的东西。好，我来再给大家看啊。
，非常有意思。这一对平，大家注意一下啊，这一对平。这一对瓶呢，是一个墨彩山水的，啊，这个有一点像这个赏瓶一样，但是它是撇口啊，有点像赏瓶的造型。大家要注意，胎釉洁白，上面用的是墨彩，但是特别有意思的，大家注意一个问题，它的收藏地点是英国的维多利亚奥尔伯特博物馆。这一对东西，我在英国维多利亚奥尔伯特博物馆见到它了，而且在广西师范呃这个师范大学这个出版社出版的那一本书上面，也有这么一对东西，啊，那么大家注意啊，它这个底下有解释的，看见没有？这个两个款非常有意思啊。一个落的是红显年制楷书款仿宋体，一个是外边这个比较宽，里边比较细，用的是篆书的居人堂制款，看见没有？而且它明确标的很清楚，是一九二五年。那么这个底下我专门把这个它的说明把它拍下来了。他是怎么说的呢？虽然有许多假冒的红显制品，但这两只花瓶看来是真品，绘制精良，色彩高雅，与当时民谣的俗艳色形成对照。一只瓶有红显年款，另一只有唐明制款。红贤呃，居人堂制，这是一九二四年英国维多利亚奥尔伯特博物馆自己购置的，这个非常有意思啊！大家要注意，在外国人的眼里边，这种寿命比较短的啊，皇帝一旦下台以后。他们遗留下来的这种瓷器啊，数量是非常少的，是非常有限的。但是他们并不知道我们中国人他的仿制的能力有多强。你想想，这个他是一九二四年啊，维多利亚奥尔伯特馆博物馆收藏的，但是真正。在一九一一年，这个共和的时候，到这个一九二四年有十几年的时间，在这个过程当中，我们的工匠有足够的时间，甚至是包括像郭师傅这样的人，他有足够的时间去仿制红显年制的东西，所以我们这些外国人，他对中国。这个国情他不了解，所以他们买到了这种东西，并且还认为这一对东西应该是比较超凡脱俗的、比较高雅的东西。但是他恰恰不知道，其实这一对东西也是仿品，啊，肯定不是啊这个官窑器。好，我再给大家看一下啊。这件东西呢，是在我们市场当中，啊，一件拍品，请大家注意，仔细认真看，这种红凡红地，白花的，竹纹碗，雍正时期啊，我们的御窑厂就烧造了，乾隆也烧造。嘉庆也烧造，道光也烧造，这种纹饰一直延续下来了。那么这件东西，无论是纹饰和造型，彻头彻尾的延续了。
宫廷的烧制办法，请大家看底款，啊，这是他的另外一面啊，刚才看的一面，这是另外一面。大家看见没有？这个款和我们刚才几看到的几个这种篆书款的写法，虽然都是属于篆书款，很显然，这个一只碗的款，明显要比刚才我们看到的那些款要规整了很多，要漂亮许多，而且它的工艺。也算是一流，啊，这个呢要请我们大家注意啊，要请我们大家注意。好，这就是我们讲的居仁堂的啊问题。然后呢，我讲第二个问题啊，这个我们既然看到的这个上面是啊百花不露地儿啊。开光两面是花鸟，但是我必须要告诉大家一个问题，啊，什么问题呢？这个百花不露地呀、啊，是我们一个通俗的说法。其实呢，它还有一个非常高雅的说法，在我们啊这个世事当中，啊，在我们的坊间却没有怎么很流传。其实它有个非常高雅的名字，叫什么呀？叫锦灰堆。啊，什么叫锦灰堆啊？锦是锦绣江南的锦，灰是花卉的灰，堆是堆砌的堆，就堆起来的堆。那么这个整体的图案呢？就是把非常漂亮、艳丽的花卉，把它堆砌在一起，叫锦灰堆。那么，我们有一位专家叫王世襄先生，啊，他曾经出过一本书，叫《锦灰堆》。他这个“锦”呢，依然是用的。繁花似锦的锦，但是这个灰呢，它用的是灰尘的灰，而不是花卉的卉。堆同样是用堆砌的堆，它只改了其中的一个字，念出来声音跟这一样啊一样。但是实际上呢，我们现在看到的这种纹饰啊，我们通常叫。百花不露地，其实它应该叫锦灰堆，在清宫档案当中也这么叫的啊。这个我们叫的呢比较通俗，比较世俗，不那么高雅啊。但是呢，我在这儿呢，愿意把这个名称呀，还是要把它略加以纠正。希望呢，我们以后在我们的坊间呀，大家说起来呢稍微文雅一点，我们说起来文绉绉的。好听一点啊，不是那么太俗啊，太俗。那么讲到了这个锦灰堆，它是用花卉堆起来的。那么大家特别注意，你看我给大家专门放了这张照片这个照片是乾隆时期的啊，这个锦灰堆，这上面的颜色是我们鉴定。这个瓷器年代的最重要的标志，啊，我在讲到这个我们这个水存的时候啊，我就把乾隆时期的这个器物把它拎出来了。拎出来的目的，也是提醒我们大家注意，我们学鉴定的人要学会了举一反三，会看这个花卉的色彩。也学会了如何鉴定它的年代，就如我们看到这个蛋形水唇一样，你看到这上面的这个水唇，你看到这个色彩，看它这个地，你就知道这个年代一定晚的。而乾隆时期的色彩是非常的艳丽，我们讲华丽，华丽之至啊
，啊，斑斓璀璨，这就是乾隆的东西。这在我们学鉴定的过程当中，千万要注意啊，这种写法，这种色彩的绘画的方法，啊，它的堆砌的技巧，对于我们鉴定是非常重要的。请大家继续往下看。这个就是它的款制，啊，这个是海外的拍卖市场当中流通的一件东西。那么，我再把一个它的局部的纹饰给大家看一下，看看这上面的纹饰，玉兰花、牡丹花，是吧？上面的这种花蕾啊，色彩是这么的精致啊，这么的漂亮。这就是我们在鉴定过程当中要掌握的一个技巧。啊，这就讲学习的技巧就在这儿。啊，这就是我们要讲的一个问题。再给大家看一件啊，这是一个嘉庆时期的葫芦瓶，同样也是锦灰堆啊，我们叫粉彩锦灰堆葫芦瓶啊。那么这个底下是贷款的，很遗憾这件东西中间打了个洞，这一看就是，啊，这个洋人造的孽，把我们这么漂亮的东西底下打了这么一个洞，啊，这个是非常可惜的一件东西啊。这个底下落的是这个大清嘉庆年制，繁红六字三行铁线篆款，啊。请大家注意，刚才我给大家看的色彩和这个色彩有什么区别？看见没有？明显，刚才那个色彩要比这个色彩要更加的艳丽。这就是说，乾隆时期的色彩和嘉庆时期的色彩，明显的这色彩上就有一定的变化。这个在鉴定的过程当中。呃，我请镜头前的朋友们啊，一定要认真注意，这个差别就出来了。啊，尽管我们有的时候呢，看东西你不可能同时碰到两件啊不同朝代的东西，但是请你们一定要记在脑子里，你只有记在了脑子里，你才能把这个东西把它区分开。啊。那么这就是我们讲的今天啊，讲的这件东西啊，还有一个情况，就是民国时期啊，这种锦灰堆里边加了一种色彩，这个我们啊，镜头前的朋友，你们大家要注意，一个什么色彩？黑色。这个黑色加到了粉彩里以后，这个年代。一定不可能是清代中早期的东西了，一定是在民国前后的东西。所以鉴定的时候啊，色彩的变化也是我们鉴定的一个重要依据。请我们镜头前的朋友啊，一定要认真注意啊，这个。我讲到这件东西的时候，除了从色彩，啊，从它的布局，从它的款制，引申出这么多的问题来，啊，讲了这么多的事情，啊，同时呢，也告诉大家，这个里边有很多鉴定的诀窍，是要靠我们每一个人去把它努力的，啊，把它去掉，啊，这个。